हाई एवरी वन वेलकम टू टू डेंट क्लासेस ओप ऑल ऑफ यू आर डूइंग गुड सो गाइज आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हमारे सब्जेक्ट एम सी यू फोर जो कि है बिजनेस एनवायरमेंट का एक और इंपॉर्टेंट एंड पीपल एक्सपेक्टेड टॉपिक एंड जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो बेसिकली रिलेटेड होगा विद दी कॉन्सेप्ट ऑफ स्टॉक एक्सचेंज और स्टॉक मार्केट तो जानेंगे कि स्टॉक एक्सचेंज क्या होते हैं या स्टॉक मार्केट क्या होते हैं तो डिटेल में आई बी एक्सप्लेनिंग यू अबाउट दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट एंड वीडियो के अंत तक आपको जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो आपको सब पता चल जाएंगे इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट के यहाँ पर हम बेसिकली डेफिनेशन डिस्कस करेंगे हम यू नो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो रिलेटेड होते हैं स्टॉक एक्सचेंज से उनको डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो जो मैं आपको प्रोवाइड करूंगा उसमें मैं डिस्कस करूंगा फंक्शन ऑफ स्टॉक एक्सचेंज जो कि पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एंड दिस टॉपिक हैज बीन चोजन फ्रॉम यूनिट नंबर टेन दिस इज द पार्ट वन चैप्टर का नेम है कैपिटल मार्केट आगे बढ़ने से पहले मिशन याद रखिएगा दैट इज सेवेंटी परसेंट और मोर एन आर अपकमिंग एग्जाम सो वी हैव टू वर्क फॉर दैट और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को ताकि फ्यूचर में आपको इस तरह की इंपॉर्टेंट वीडियोस मिलती रहें जो कि आपको आपके एग्जाम्स में यू you नो know, अच्छे मार्क्स दिलाने में हेल्प करें और साथ ही साथ आपकी नॉलेज बढ़ाने में हेल्प करें ओके तो वीडियो के एंड तक आपको क्लैरिटी मिल जाएगी इस कॉन्सेप्ट के बारे में और कोशिश कीजिएगा कि साथ के साथ जितना हो सके पॉइंट याद होते जाए आपको और जितना हो सके इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा ताकि उन्हें भी अपने एग्जाम्स में हेल्प हो सके तो आगे बढ़ते हैं सबसे पहले एक फ्लो चार्ट आपकी स्क्रीन पर आएगा और फ्लो चार्ट के थ्रू हम क्या करेंगे डिस्कस करेंगे अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टॉक एक्सचेंज ओके तो स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है बेसिकली इट इज अ प्लेस वेयर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग्जिस्टिंग लिस्टेड सिक्योरिटी ध्यान दीजिएगा एक ऐसी जगह जहां पर अलग अलग तरह की एग्जिस्टिंग लिस्टेड सिक्योरिटी लिस्टेड मतलब वो सिक्योरिटी जो कि स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर्ड होती है उनको हम बोलते हैं लिस्टेड सिक्योरिटी ओके okay? तो एक ऐसी जगह जहां पर आपकी एग्जिस्टिंग यानी कि पहले से जो आपकी यू नो एग्जिस्टेंस में है ऐसी लिस्टेड यानी कि जो कि स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर्ड है ऐसी सिक्योरिटीज अब उनमें कौन कौन सी सिक्योरिटीज आती हैं इट कैन बी शेयर्स इट कैन बी डिवेंचर्स बॉन्ड्स और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज ध्यान दीजिएगा ये सिक्योरिटीज की हम जो बात कर रहे हैं इट कैन बी शेयर्स आपके वो शेयर्स हो सकते हैं डिवेंचर्स हो सकते हैं बॉन्ड्स हो सकते हैं या फिर कोई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज भी हो सकती है जो कि ऑलरेडी क्या है लिस्टेड है स्टॉक एक्सचेंज में कैन बी बॉट एंड सोल्ड ऑन अ रेगुलर बेसिस तो एक ऐसी जगह जहां पर आपकी एग्जिस्टिंग लिस्टेड सिक्योरिटीज को आप खरीद सकते हो और बेच सकते हो रेगुलर बेसिस में वो प्लेस आपकी कहलाती है स्टॉक एक्सचेंज आई रिपीट अ स्टॉक एक्सचेंज इज अ प्लेस वेयर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग्जिस्टिंग लिस्टेड सिक्योरिटी सच एज शेयर्स डिवेंचर्स बॉन्ड्स एंड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज कैन बी बॉट एंड सोल्ड ऑन अ रेगुलर बेसिस ओके तो आई एम श्योर गाइज ये पॉइंट आपको क्लियर होगा लेट्स टॉक अबाउट द सेकेंड पॉइंट इन दिस पर्टिकुलर स्लाइड सो स्टॉक एक्सचेंज इज ऑल्सो नोन एज स्टॉक मार्केट और सेकेंडरी कैपिटल मार्केट ध्यान दीजिएगा स्टॉक एक्सचेंज को स्टॉक मार्केट के नाम से भी जाना जाता है और सेकेंडरी कैपिटल मार्केट के नाम से भी जाना जाता है तो ध्यान रखिएगा इन पॉइंट्स को आपसे क्वेश्चन में कुछ भी पूछा जाए चाहे स्टॉक एक्सचेंज बोले या स्टॉक मार्केट बोले या सेकेंडरी कैपिटल मार्केट बोले आंसर विल रिमेन द सेम आपको आंसर सेम ही लिखना है ओके okay? तो नोट डाउन कर लीजिए फटाफट अगर आप करना चाहते हैं पॉइंट्स नोट्स नहीं तो याद हो चुके होंगे सिंपल पॉइंट्स हैं आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड में अब हम डिस्कस करेंगे कुछ डेफिनेशन जो कि स्टॉक एक्सचेंज की प्रोवाइडेड हैं और आपको पता होनी चाहिए तो आई हैव इंक्लूडेड टू इंपॉर्टेंट डेफिनेशन जिनको आप याद करके जाइएगा क्योंकि डिफाइन uh, करने का क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार पहले पूछा जा चुका है तो सबसे पहली जो डेफिनेशन है दैट हैज बीन प्रोवाइडेड बाय दी सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956 तो अकॉर्डिंग टू दी सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956 व्हाट इज स्टॉक एक्सचेंज स्टॉक एक्सचेंज इज एन एसोसिएशन ऑर्गेनाइजेशन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट एस्टेब्लिश्ड फॉर द पर्पज ऑफ असिस्टिंग रेगुलेटिंग एंड कंट्रोलिंग द बिजनेस ऑफ बाइंग सेलिंग एंड डीलिंग इन सिक्योरिटी तो सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956 के अकॉर्डिंग स्टॉक एक्सचेंज क्या है ऐसी कोई भी एसोसिएशन ऑर्गेनाइजेशन या फिर बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स चाहे वो इनकॉर्पोरेटेड हो या ना हो जिसका पर्पस एस्टेब्लिशमेंट का पर्पस क्या है आपके जितने भी सिक्योरिटीज हैं उनको बाय सेल या उनके डीलिंग में असिस्ट करना रेगुलेट करना या कंट्रोल करना तो 
ऐसी कोई भी एसोसिएशन ऑर्गेनाइजेशन या बॉडी ऑफ इंडिविजुअल वो कहलाएगी स्टॉक एक्सचेंज ठीक है तो ध्यान दीजिएगा स्टॉक एक्सचेंज अकॉर्डिंग टू द सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956 इज एन एसोसिएशन ऑर्गेनाइजेशन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल डज मैटर वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट established for the purpose of assisting regulating and controlling the business of buying selling dealing and dealing in securities to so, jahan par aapki buying selling or dealing uh, in securities ka business hota hai usko assess karna regulate karna hai aur control karne mein agar aapki koi bhi association organization ya fir body of individual help karte hain to wo aapke stock exchange ke laenge ab ho sakta hai wo incorporated ho ya non incorporated ho does a matter with that Now the second definition is provided by Mr. K. L. Gurg. According to Mr. K. L. Gurg, stock exchange is an association of persons engaged in the buying and selling of stocks, bonds, and shares for the public on commission and guided by certain rules and regulations. बहुत ही important definition है और जितने भी main points हैं इस particular topic के वो आपको सब इसमें clear हो जाएंगे. तो according to Mr. K. L. Gurg, stock exchange क्या है? कोई भी ऐसा लोगों का एसोसिएशन जो कि यू नो बाइंग एंड सेलिंग से डील करते हैं किसके बाइंग एंड सेलिंग से स्टॉक्स हो सकते हैं बॉन्ड्स हो सकते हैं शेयर्स हो सकते हैं और ये जो आपका बाइंग एंड सेलिंग करते हैं ये एसोसिएशन ऑफ पर्सन वो किस बेसिस पर करते हैं कमीशन बेसिस पर और इन पर कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं जो अप्लाइड होते हैं जो इनको फॉलो करने होते हैं तो ऐसी ऐसी कोई भी एसोसिएशन ऑफ पर्सन कहलाती है स्टॉक एक्सचेंज ओके तो इस पॉइंट को भी याद कर लीजिएगा दो डेफिनेशन है सिंपल सी ओके तो एक बार और रिपीट कर लेते हैं इस चीज को अकॉर्डिंग टू मिस्टर के एल गर्ल स्टॉक एक्सचेंज इज एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन एंगेज इन द बाइंग एंड द सेलिंग ऑफ स्टॉक बॉन्ड्स एंड शेयर्स फॉर द पब्लिक ऑन कमीशन एंड गाइडेड बाय सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशन तो याद हो चुके होंगे पॉइंट बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर डिस्कस करते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट अबाउट दिस कॉन्सेप्ट तो स्टॉक एक्सचेंज को किन और नामों से जाना जाता है वी ऑल्सो यू नो नो स्टॉक एक्सचेंज एज स्टॉक मार्केट और द सेकेंडरी मार्केट ओके नाउ स्टॉक एक्सचेंज इज एन ऑर्गेनाइज मार्केट वेयर द एग्जिस्टिंग एंड अप्रूव्ड सिक्योरिटीज कैन बी बॉट एंड सोल्ड ऑल ट्रांजेक्शन आर रेगुलेटेड बाय रूल्स एंड बाय लॉज ऑफ द कंसर्न स्टॉक एक्सचेंज तो स्टॉक एक्सचेंज क्या है अब इसको एक तरह से और डिफाइन कर सकते हैं एक ऐसा ऑर्गेनाइज मार्केट जहां पर एग्जिस्टिंग और अप्रूव्ड सिक्योरिटीज को खरीदा और बेचा जाता है ठीक है तो स्टॉक एक्सचेंज क्या है एक मार्केट की तरह ही है जो कि एक ऑर्गेनाइज मार्केट है जहां पर आपके क्या है बाइंग एंड सेलिंग की जाती है एग्जिस्टिंग एंड अप्रूव्ड सिक्योरिटीज की अब सिक्योरिटीज में कौन कौन सी आती है चीजें शेयर डिवेंचर्स बॉन्ड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इट कैन बी एनी Now, जितने भी ट्रांजेक्शन होंगे स्टॉक एक्सचेंज में वो कि वो आपके बेसिकली क्या होंगे रूल्स एंड बाय लॉज जो होंगे स्टॉक एक्सचेंज के उससे गवर्न होंगे यानी कि आपके सेट रूल्स हैं सेट प्रोसीजर्स हैं जिनको फॉलो करना हर एक बायर और सेलर के लिए बहुत जरूरी है अगर वो स्टॉक मार्केट के थ्रू या स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू डील करता है तो नाउ द नेक्स्ट पॉइंट से स्टॉक एक्सचेंज इज ऑर्गेनाइज एज एन एसोसिएशन सोसाइटी और अ कंपनी विद अ लिमिटेड नंबर ऑफ मेंबर्स तो स्टॉक एक्सचेंज क्या है एक एसोसिएशन के तौर पर भी ऑर्गेनाइज हो सकता है एक सोसाइटी के तौर पर जैसे कोऑपरेटिव सोसाइटीज होती हैं उसके तौर पर भी हो सकता है या एक कंपनी के तौर पर भी आपका ऑर्गेनाइज किया जा सकता है जिसमें एक लिमिटेड नंबर ऑफ मेंबर्स आप क्या कर सकते हैं पुट इन कर सकते हैं अब वॉट वुड बी द मिनिमम नंबर और द लिमिटेड नंबर ऑफ मेंबर्स दैट कैन बी यू नो पुट इन अ स्टॉक एक्सचेंज वो आपको पता करना है दैट योर होमवर्क वॉट इज द लिमिट ऑफ द मेंबर्स इन ऑर्डर टू क्रिएट अ स्टॉक एक्सचेंज तो आप पता कीजिएगा इसको नाउ द नेक्स्ट पॉइंट से स्टॉक एक्सचेंज इज ओपन फॉर ट्रांजेक्शन ओनली टू इट मेंबर्स ध्यान दीजिएगा स्टॉक एक्सचेंज सिर्फ और सिर्फ अपने जो मेंबर्स होंगे स्टॉक एक्सचेंज के लिए उनको ही परमिशन देगा ट्रांजेक्शन करने की और जितने भी मेंबर्स होते हैं स्टॉक एक्सचेंज में मोस्ट ऑफ देम आर ब्रोकर्स Uh, who act as an agent for the buyers and sellers of the security to so, jitne bhi uh, you know members hote hain stock exchange mein wo basically kya hote hain brokers hote hain share brokers ka naam aapne suna hoga jo ki buyers aur sellers ke uh, agents ke taur par kaam karte hain aur unko buying aur selling mein assist karte hain to so, bahut important point hai dhyan rakhiyega stock exchange mein sirf aur sirf jo stock exchange ke members hain wahi transaction kar sakte hain outsiders are not allowed 
unless they are member of the stock exchange and only those securities can be traded which have been duly approved for the purpose listed by the stock exchange authorities to jo stock exchange authorities hoti hain unme jo aapke securities listed hoti hain for buying and selling sirf unko hi trade kiya ja sakta hai stock exchange ke through वो सिक्योरिटीज जो लिस्टेड नहीं है स्टॉक एक्सचेंज अथॉरिटीज के थ्रू वो आपकी ट्रेड नहीं की जा सकती स्टॉक एक्सचेंज में आउटसाइड मेंबर्स जब तक आपके वो मेंबर नहीं है कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते स्टॉक एक्सचेंज में तो बहुत ही स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशन हैं जो कि आपके फॉलो किए जाते हैं स्टॉक एक्सचेंज में तो आई एम श्योर की ये पॉइंट आपको समझ में आ चुके होंगे अब एक और फ्लो चार्ट छोटा सा देख लेते हैं जिसमें हमारी जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो हम एक बार रिकेप करेंगे एंड आफ्टर दैट विल बी डन विद पर्टिकुलर टॉपिक तो स्टॉक एक्सचेंज की अगर हम बात करें तो स्टॉक एक्सचेंज बेसिकली कौन सी सिक्योरिटीज को ट्रेड करता है लिस्टेड सिक्योरिटीज लिस्टेड सिक्योरिटीज जो होती हैं और लिस्ट कौन करता है उन सिक्योरिटीज को स्टॉक एक्सचेंज अथॉरिटीज ध्यान दीजिएगा वो सिक्योरिटीज जिनको आपका लिस्ट किया जाता है स्टॉक मार्केट में बाय दी स्टॉक एक्सचेंज अथॉरिटीज आर नोन एज द लिस्टेड सिक्योरिटीज तो केवल और केवल लिस्टेड सिक्योरिटीज को ट्रेड किया जाता है स्टॉक एक्सचेंज में या स्टॉक मार्केट में और जो मेंबर्स होते हैं स्टॉक एक्सचेंज के या स्टॉक मार्केट के दे कैन ओनली बाय एंड सेल द सिक्योरिटीज इन दैट पर्टिकुलर मार्केट ठीक है तो सिर्फ और सिर्फ जो मेंबर्स हैं आपके स्टॉक एक्सचेंज के वही बाय और सेल कर सकते हैं उस पर्टिकुलर मार्केट में या उस पर्टिकुलर एक्सचेंज में तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि आपको पता होने चाहिए थे आगे की जो वीडियो लेकर आऊंगा उसमें डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ स्टॉक एक्सचेंज तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा नहीं किया जिससे कि फ्यूचर जो वीडियो होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके चैनल का प्लेलिस्ट जो है एक बार जाकर उसमें भी देख लीजिएगा बहुत सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगी जो कि आपको एग्जाम में अच्छे मार्क्स अचीव करने में हेल्प करेंगी तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अभी के लिए इतना ही थैंक यू सो मच एंड परफॉर्म बेस्ट इन योर एग्जाम्स बाय